ค่ะในบทนี้นะคะจะเป็นคุณสมบัติของการสร้างคาร์ดนะคะโดยการที่เวลาที่ Python เนี่ยทำการสร้างคาร์ดนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำการสร้าง attribute ของคาร์ดให้อัตโนมัติเพื่อบอกคุณสมบัติต่างๆของคาร์ดที่สร้างขึ้นโดยสามารถเลี่ยงดูคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยฟังก์ชัน build in นะคะซึ่งฟังก์ชัน build in ก็จะมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะก็คือฟังก์ชัน d i f ฟังก์ชัน doc ฟังก์ชัน name ฟังก์ชัน module แล้วก็ฟังก์ชัน base นะคะฟังก์ชันดิกนะคะก็คือดิกชันนารีนะคะก็ใช้สําหรับเก็บเนมสเปซของคาร์ดนะคะแล้วก็ฟังก์ชันดอกก็คือแบบย่อมาจากด็อกิเมนต์นะคะก็เก็บคําอธิบายของคลาสนะคะฟังก์ชันเนมเก็บชื่อของคลาสฟังก์ชันโมดูลนะคะเก็บโมดูลต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันเดสนะคะเก็บตัวแปรชนิดทูโปที่ใช้สําหรับเก็บเดสคาร์ดนะคะทีนี้เราลงไปดูตัวอย่างวิธีการใช้นะคะฟังก์ชันดิกนะคะก็จะเก็บเนมสเปซของคลาสนะคะก็ขออนุญาตใช้คลาสเดิมเหมือนตอนที่ได้เรียนรู้วิธีการเขียน Python แบบ OP นะคะแล้วก็จะใช้คลาส Employee นะคะเป็นคลาสเดิมแล้วก็เราก็มาเรียกใช้ฟังก์ชัน Dict นะคะเพื่อดูคุณสมบัติของ Employee นะคะก็จะเห็นว่าฟังก์ชัน Dict นะคะก็จะเก็บ Name Space ของคลาสนะคะผลลัพธ์ก็จะมีอย่างนี้อันนี้นะคะวิธีการเรียกใช้ก็แค่เข้าถึงคลาสนั้นด้วยเครื่องหมายดอกนะคะแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน build in d i c นะคะ d i c t ฟังก์ชันต่อไปนะคะก็คือฟังก์ชัน doc นะคะฟังก์ชัน doc ก็คือ document ก็คือคำอธิบายคลาสนั่นเองก็จะเห็นว่าได้ผลลัพธ์มาเป็น example class with team method นะคะก็คือตัวนี้ก็คือนำคำอธิบายของคลาสนะคะมาแสดงก็คือเข้าถึงคลาสเอ็นพอยี่แล้วก็ตามด้วยจุดนะคะแล้วก็ฟังก์ชัน build in ต่อนะคะ doc แบบนี้นะคะต่อไปฟังก์ชัน name นะคะก็คือเรียกดูชื่อของคลาสนะคะก็เข้าถึงเหมือนเดิม e m p l o y e e ดแล้วก็ฟังก์ชัน build in name นะคะต้องนั้นดูผลลัพธ์ก็คือ e m p l o y e e นะคะจะเห็นว่ามีฟังก์ชันน้อยนะคะ,ะได้ผลลัพธ์มาแค่หนึ่งตัวในกรณีที่จะมีประโยชน์มากในกรณีที่เราเขียนหลายๆคลาสนะคะเพื่อดูคุณสมบัติต่างๆแล้วก็มันยุ่งยากในการดูเราก็สามารถใช้ฟังก์ชัน build in ตัวนี้เพื่อเรียกดูได้นะคะต่อไปฟังก์ชันโมดูลนะคะก็คือฟังก์ชันที่เก็บชื่อของโมดูลนะคะเหมือนเดิมนะคะเข้าถึง employee dot แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน build in โมดูลนะคะก็จะเห็นว่าได้เมนออกมานะคะและสุดท้ายก็คือฟังก์ชันเบสนะคะที่เก็บเบสของคาร์ดเอาไว้แบบทุกโปนะคะเข้าถึงเหมือนเดิมนะคะ employee แล้วก็ตามด้วย dot แล้วก็ตามด้วย base นะคะนี้ก็จะเก็บเป็นทุกโปนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของคุณสมบัติของคาร์ดนะคะแล้วก็การใช้ฟังก์ชัน build in ต่างๆเพื่อเรียกดูคุณสมบัติของคาร์ดนะคะ